இந்த பிரபஞ்சத்துல மாறாத ஒரே ஒரு விஷயம் மாற்றம் மட்டும்தான் நம்ம எல்லாருமே நம்ம காலகட்டத்துல நடக்கக்கூடிய மாற்றங்களை மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் எதிர்காலத்துல நடக்கிறதோ இல்ல பிற்காலத்துல நடந்து முடிஞ்சதையோ நம்மளால பார்க்க முடியாது ஒருவேளை மிகப்பெரிய விஞ்ஞானிகள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு டைம் டிராவல் மிஷினை கண்டுபிடிச்சு பயன்படுத்த சொன்னாங்கன்னா நான் முதல் வேலையா ஆயிரத்தி நானூறு கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன நடந்துச்சு அப்படின்றது தான் போய் தெரிஞ்சுப்பேன் என் கூட சேர்ந்து பயணம் பண்ணணும்னு உங்களுக்கும் ஆசையா இருந்துச்சுன்னா வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் ஆயிரத்தி நானூறு கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி கூட்டிட்டு போறேன்னு சொல்லிட்டு இப்படி காலியான இடத்தை காமிக்கிறேன்னு யோசிக்கிறீங்களா ஆமாங்க ஆயிரத்தி நானூறு கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு நம்ம கொஞ்சம் ஃபார்வர்ட் பண்ணி போனோம்னா ஒரு சிங்கிள் பாயிண்ட்ல வெப்பம் நிறைஞ்ச ஒரு சின்ன பகுதி உங்க கண்ணுக்கு தெரியும் அந்த ஒரு சின்ன பால் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் வெடிஞ்சி பிரம்மாண்டமான பிரபஞ்சமா ஊறு மாறிச்சு இதுக்கு பேர் பிக் பேங் சொல்லுவாங்க இதுக்கு அப்புறம் தான் பல கேலக்சிங்க எல்லாம் உருவாச்சு இத ஃபார்மேஷன் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த பிரபஞ்சத்துல பல இயற்கை சீற்றங்கள் ரசாயன கலவைகள் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் நடந்து ஒரு சோலார் சிஸ்டமா ஃபார்ம் ஆச்சு அதுலயும் வெப்பமா இருந்த நம்ம பூமியில பல ஆண்டுகளா மழை பெஞ்சி தண்ணீர் நிறைந்த ஒரு பூமியா மாறிச்சு அதன் பிறகு தண்ணீர்ல ஏற்பட்ட ஒரு இடி மூலியமா உலகத்துல முதல் செல் உருவாக ஆரம்பிச்சிச்சு அந்த செல்லுங்களை சிங்கிள் செல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது நாளடைவில் பரிணாம வளர்ச்சியின் காரணமாக மல்டி செல்லாக மாறிச்சு மாற்றம் அப்படின்றத பற்றி நம்ம முதல்லே பேசியிருந்தோம் இல்லையா அந்த மாற்றம் ரெண்டு வகையாகும் ஒன்று தற்செயலாக நடக்கக்கூடியது இன்னொன்று தேவைக்கோசரம் நடக்கக்கூடியது ஆனால் இப்போ இந்த செல்லிலேருந்து நடக்கக்கூடிய எல்லா மாற்றமுமே அதோடைய உயிர் பிழைக்கிறதுக்கோசரம் தேவைக்கோசரம் நடந்துட்டு வருது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த செல்கள் எல்லாம் மீன்களாக மாறிச்சு அந்த மீன்கள் நிலத்துலையும் தண்ணீர்லையும் கலந்து வாழக்கூடிய ஆம்பிபியன்ஸ் ஆமைகள் முதலைகள் மாதிரி உயிரினங்களாக மாறிச்சு இந்த ஒரு இடத்துல தான் பல கலைகளாக மிருகங்களின் பரிணாம வளர்ச்சி தொடர்ந்துச்சு அப்படி தொடர்ந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு வளர்ச்சிக்கு எடுத்துகிட்டு போய் நிறுத்துச்சு அதுதான் குரங்கு இந்த கட்டத்திலேருந்து தாங்க உலகத்தில் செல்ஃபிஷ் ஜீன் அப்படின்னு அழைக்கப்படுற மனிதன் தோன்றத்துக்கு ஒரு முக்கிய வழிவகுத்துச்சு இந்த மாதிரி பரிணாம வளர்ச்சி எல்லாமே நேச்சுரல் செலக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு ப்ராசஸ் மூலிமா தான் நடந்துச்சு அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலகத்தில் யார் ரொம்ப பலமாக இருக்காங்கன்றது முக்கியம் இல்லை யார் ரொம்ப புத்திசாலியாக இருக்காங்கன்றது முக்கியம் இல்லை எல்லா இயற்கை சூழ்நிலைகளையும் அடாப்ட் ஆகி யார் கடந்து போகிறாங்க அப்படின்றவங்க தான் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை இங்கிலீஷில் சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி இயற்கையின் ஒவ்வொரு தடைகளையுமே கடந்து அல்லது அதுக்கு அடாப்ட் ஆகி நகர்ந்துட்டு வர ஒவ்வொரு விஷயமே தான் நேச்சுரல் செலக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி நடந்த பரிணாம வளர்ச்சியின் மூலயமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குரங்குலேருந்து மனுஷன் ஹோமோ எரக்டஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆதி காலத்து மனிதர்களாக இருந்தாங்க இந்த ஹோமோ எரக்டஸ் பல லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்துட்டு இருந்துச்சு கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதோடைய உணவு தேவைக்கோசரம் ஆப்ரிக்காவிலேருந்து யூரேஷியாவுக்கு பயணம் செய்ய ஆரம்பிச்சிச்சு பல லட்சம் வருஷங்களுக்கு கழித்து அதுக்கப்புறம் நடந்த இயற்கை சீற்றங்கனால நிறைய உயிர்கள் அழியப்பட்டுச்சு அதில் பரிணாம வளர்ச்சியின் மூலிமா மிச்சம் இருந்த ஆதி காலத்து மனிதர்கள் தான் நியாண்டத்தல்ஸும் டெனிசோவியன் அப்படின்னு சொல்லப்படுறவங்களும் இவங்க ரெண்டு பேருமே பனி பிரதேசத்தில் அதிகமாக வாழ்ந்து அவங்களுடைய உடல் நிறம் மாற ஆரம்பிச்சிச்சு மறுபடியும் நடந்த பரிணாம வளர்ச்சியின் மூலமாக ஹோமோசேப்பியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற நாம நம்ம வகை மனிதர்களை ஹோமோசேப்பியன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அவங்க வந்தாங்க அப்போ குரங்குலேருந்து நம்ம டைரெக்டாக வரல நடுவில் இருந்தவங்களாம் இப்போ எங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு ரெண்டு தியரி சொல்லுவாங்க ஒன்று இன்டர் பிரீடிங் அவங்களோட கலந்து நம்மளும் வந்துட்டோம் அப்படின்றது இன்னொன்று எக்ஸ்டென்ஷன் அழிஞ்சு போயிட்டாங்க அப்படின்றது இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் எப்படி நடந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹோமோசிப்பியன்ஸ் நியாண்டத்தல்ஸை விட பலத்தில் கம்மியாக இருந்தாலும் அறிவில் பெருசாக இருந்தாங்க அதனால் அவங்க நியாண்டத்தல்ஸை அழிச்சிட்டதா நிறைய தியரி இருக்குது ஆனால் உண்மை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுமே நடந்துச்சு எப்படின்னு பார்க்குறீங்களா கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த ஆராய்ச்சியின் மூலயமா 
அதிகாலத்து மனிதர்கள் சொல்லப்படுற நியாண்டத்தல்ஸ் மற்றும் டெனிசோவியலுடைய மரபணு நாலு இருந்து ஏழு சதவீதம் சீன மக்கள்களுக்கும் யூரோப்பிய மக்கள்களுக்கும் ஒத்து போச்சு இந்த ஒரு பகுதிய த ஹியூமன் எவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம உலகத்துல நம்மளை விட பலத்திலையும் வேகத்திலையும் அதிக சக்தி வாய்ந்த மிருகங்க நிறைய இருக்கு அப்படி இருக்கிற பட்சத்துல மனிதர்கள் மட்டும் ஃபுட் செயின்ல மேல வர்றதுக்கு இருந்த முக்கியமான மூணு காரணம் மூளை மற்ற மிருகங்களை விட அதிகமா மூளையை பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சாங்க அந்த மூலையை வச்சு ஒரு கூட்டணியா வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க அதே மூலையை வச்சு அவங்களால பல ஆயுதங்கள் செய்ய முடிஞ்சிச்சு இந்த உலகத்துல அதிக சக்தி வாய்ந்த மிருகங்களால கூட ஹோமோசேப்பியன்ஸோடைய கூட்டணி முன்னாடி நிற்க முடியல நாளடைவில் ஹோமோசேப்பியன்ஸ்க்கு வேட்டையாடி சாப்பிடப்படுற சாப்பாடு சேர்த்து வைக்க முடியாத மாதிரி ஆச்சு ஏன்னா வேட்டையாடி சாப்பிட்ற சாப்பாடு கொஞ்ச நாள்லே கெட்டு போக ஆரம்பிச்சிச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் உணவுக்கோசரம் அவங்க வெவ்வேறு இடத்துக்கு பயணம் பண்ண வேண்டியதாக இருந்துச்சு இந்த ரெண்டு பிரச்சனையிலேருந்து விடுபட்டு வர்றதுக்கு அவங்க கையெடுத்த ஒரே ஆயுதம் விவசாயம் இந்த பகுதியை த ரைஸ் ஆஃப் ஹோமோசேப்பியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் சிம்பான்சி குரங்குங்களால் ஐம்பதுக்கும் மேலே கூட்டத்தை சேர்க்க முடியாது ஆனால் ஹோமோசேப்பியன்ஸால் ஒரு காலகட்டத்தில் நூற்றி ஐம்பது கணக்கில் கூட்டத்தை சேர்க்க முடிஞ்சிச்சு ஆனால் இந்த விவசாயம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் பண்ணால் தான் அவங்களால் உணவுகளை சேர்த்து வைக்க முடியும் ஆனால் இந்த விவசாயம் பண்ணுறதுக்கு வெறும் நூற்றி ஐம்பது பேர் பத்தாது அதுக்கும் மேலே வேணும் இந்த ஒரு கஷ்டமான சவாலை அவங்க எப்படி தெரியுமா சமாளித்தாங்க கதை சொல்லியும் பொருளிகள் பேசியும் தான் இந்த மனிதர்கள் தேர்ந்தெடுத்த விவசாயத்துக்கு மிகப்பெரிய விலை கொடுக்க வேண்டியதா இருந்துச்சு ஏன்னு கேக்குறீங்களா ஒரு வேட்டைக்காரன் வேட்டையாடுறதுக்கு கொஞ்ச நேரம் மட்டும் வேலை செஞ்சா போதும் அது மட்டும் இல்லாம வேட்டையாடுற விலங்கும் வேட்டையாடுறவங்களுடைய கூட்டணியும் மட்டும்தான் அங்க பங்கு பெற்றுச்சு ஆனா விவசாயத்துல ஹோமோசேப்பியன்ஸோட கூட்டம் மட்டும் இல்லாம இயற்கையோட விதிகளுக்கும் இவங்க பதில் சொல்ல வேண்டியதா இருந்துச்சு பல கேள்விகளுக்கு கவலைப்பட ஆரம்பிச்சாங்க அடுத்த வருஷம் விளைச்சல் எப்படி இருக்கும் மழை பெய்யுமா பெய்யாதா இந்த மாதிரி பல கேள்விகளுக்கு கஷ்டப்பட ஆரம்பிச்சாங்க இந்த கவலைகள்ல இருந்து வெளிவர்றதுக்கும் இந்த உலகத்தை கட்டி ஆள்றதுக்கும் மனுஷன் கண்டுபிடிச்ச ஒரு பெரிய ஆயுதம் கடவுள் அதன் பிறகு ஒரு கூட்டத்தை கட்டி அமைக்க அந்த கூட்டம் நம்புற மாதிரி பல கதைகள் சொல்லப்பட்டுச்சு இந்த கதைகளை வச்சுத்தான் பணம் வணிகம் ராஜாங்கம் அறிவுல கொஞ்சம் முன்னோக்கி இருக்கக்கூடிய ஹோமோசெப்பியன்ஸ் கட்டமைச்சிட்டு வருது அது மட்டும் இல்லாம ஒரு சில மக்கள்லாம் சேர்ந்து சட்டங்களை எழுத ஆரம்பிச்சாங்க இந்த சட்டங்கள்ல மேல இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு சட்டமும் கீழே இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு சட்டமும் ஒன்று மாறிச்சு இந்த மாதிரியான சட்டங்களால தான் ஒரு கிராமத்தை உருவாக்க முடிஞ்சிச்சு அதே சட்டங்களையும் கதைகளையும் வச்சு தான் நகரத்தையும் உருவாக்க முடிஞ்சிச்சு அதுக்கப்புறம் மனிதன் இந்த உலகத்தை ஆள ஆரம்பிச்சான் இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்துல சிறந்த கதாசிரியர்களா டேரண்டினோ கிறிஸ்டபர் நோலன் ஆலன் ஊடி இந்த மாதிரி பல பேர் இருக்காங்க ஆனா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இவங்களை விட சிறந்த கதாசிரியர்கள் நம்ம முன்னோர்கள் தான் ஏன்னு கேக்குறீங்களா இப்ப இருக்கிற நம்மளால அவங்க சொன்ன கதைகள் ஒரு சதவீதம் கூட கதை தானா அப்படின்றத நினைச்சு பார்க்க கூட பயப்படுற அளவுக்கு கதைகளை எழுதியிருக்காங்க இந்த ஒரு பகுதி பேரு த வேர்ல்டு டாமினேஷன் ஆஃப் ஹோமோசெப்பியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுக்கப்புறம் தான் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ஒவ்வொரு முடிச்சுகளையும் அவிழ்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இவ்வளவு சீக்கிரமா ஹரிப்படத்துல வர மாதிரி முடிச்சுட்டோம்னு யோசிக்கிறவங்களுக்கு இப்ப நான் சொன்ன ஒவ்வொரு சாப்டருமே முடிவிலில ஒரு தனித்தனி சீரீஸா வரப்போகுது இது நீங்க தொடர்ந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு நீங்களும் ஒரு மாற்றத்தை செஞ்சாகணும் என்ன தெரியுங்களா இந்த வீடியோக்கு கீழே செகப்பு கலர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த பட்டனை அழுத்தி வெள்ள கலரா மாத்தணும் அப்படியே அந்த பெல் ஐக்கானையும் அழுத்தணும் இந்த ரெண்டு மாற்றத்தையும் நீங்க செஞ்சீங்கன்னா இந்த தொடர்கள் உங்களால பார்க்க முடியும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஏதாச்சும் எதிர்கருத்தோ இல்லை கருத்தோ இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ணுங்க